ചില സിനിമകൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കും ചിലത് എല്ലാവരും മറന്നുപോകും മിക്ക സിനിമകളും ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക പോലുമില്ല എന്നാൽ ചിലത് അന്ത്യവിശ്രമത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന മോക്ഷം കിട്ടാത്ത പ്രേതങ്ങളെ പോലെ ചിലരെ വേട്ടയാടുന്നു അത് അനുഭവിച്ച അനീതികളുടെ കഥ പറയും അത്തരത്തിലൊരു ചിത്രമാണ് കെ ശ്രീകുട്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓ ഫാബി എന്ന ചിത്രം ആനിമേറ്റഡ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ലൈവ് ആക്ഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്ത ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന ബഹുമതി ആ സിനിമ സ്വന്തമാക്കി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മിക്ക കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആ സിനിമ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതൊരു പഴയ സിനിമയൊന്നുമല്ല എന്നാൽ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചിത്രത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും അത്ഭുതമുണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ് ശ്രീകുട്ടൻ എൻ ടി ആർ എം ജി ആർ പ്രേം നസീർ എന്നീ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തരത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അപൂർവ സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ ഒരേ സമയം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റിക്ഷാക്കാരൻ സി ഐ ഡി നാൻ എൻ പിറന്തേൻ തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച തന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ശ്രീകുട്ടൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആയ കാലത്ത് രാവിലെ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് സെറ്റിലേക്ക് ഓടും മൂന്നാമത്തെ സിനിമയുടെയും ജോലിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കുക അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സിനിമകളിൽ മെഷീൻ ഗൺ പോലും കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾക്കും സർഗാത്മതയ്ക്കും പേര് കേട്ട കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രീകുട്ടന്റെ കടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സഹായിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് സംവിധായകൻ ഹരിഹരന്റെ അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുത്തുകാരൻ രഘുനാഥ് പാലേരിക്കൊപ്പം തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ കാണുന്ന രാത്രികളും അന്തുകണ്ട സിനിമകളെ അദ്ദേഹം ഇന്നും സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് അവർ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് ഹൂ ഫ്രെയിംഡ് റോജർ റാബിറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ട കാര്യം അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരെങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഫിലിം മേക്കിന്റെ എല്ലാ വശവും മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥ ആളുകൾ കാർട്ടൂണുകളായി സംവദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഇത് കാർട്ടൂൺ പോലെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച യഥാർത്ഥ ആളുകൾ തന്നെയാണോ എന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ സംശയമായിരുന്നു അത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ അത് പറയുകയും ചെയ്തു അത് കേട്ട അവർ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് ജയറാമും പാർവതിയും അഭിനയിച്ച ഒരു സാധാരണ ചിത്രമായ പാവക്കൂത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര ചിത്രം അവിഹിതത്തിന്റെ പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്ത ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടു ശ്രീകുട്ടൻ തന്റെ ഗുരുവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനായി ഹരിഹരന്റെ സർഗം എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സിൽ സ്വപ്ന സിനിമയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് ശ്രീകുട്ടന്റെ സുഹൃത്ത് സാബ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു റോബോട്ട് നഗരത്തിൽ സംസാര വിഷയമായി മാറി പൂജകൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഈ റോബോട്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒരു എൻ ആർ ഐ സൈമൺ തരകൻ ഈ വാർത്ത കണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനെ കാണാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു സൈമൺ സാർ വളരെ ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു ദീർഘദർശിയെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭ്രമമായിരുന്നു സാബുനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ ഒരു അസാധാരണ സിനിമയായിരിക്കണം തുടർന്ന് സാബുവും തരകനും സർഗത്തിന്റെ സെറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു ശ്രീകുട്ടൻ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്ത സിനിമയുടെ സംവിധായകനാകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നിരീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം സെറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി തരകനെ ആകർഷിച്ചു ഒരുപാട് ഫോൺ കോളുകളും മീറ്റിംഗുകളും കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമയാക്കാനുള്ള ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രീകുട്ടൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറി ഏതാണ്ട് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ റോജർ റാബിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു ഞാൻ സൈമൻ സാറിനോട് ലൈവ് ആക്ഷൻ പാർട്ട് ആനിമേഷൻ സിനിമ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവർ വളരെ ത്രില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിട്ടും എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ സൈമൺ സാർ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാർട്ടൂൺ രൂപങ്ങൾ വരച്ചു തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസാധാരണമായ ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തി ഒരു തിരക്കഥ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ഒലിവർട്ടിസ്റ്റിലെ ഫാഗിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൈമൺ തരകൻ ഒരു കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം ശ്രീകുട്ടൻ സിനിമയുട
സിനിമയുടെ അവസാന പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് ആദ്യമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു അഭിനേതാക്കളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ചലനങ്ങളും ശരിയാക്കാനുള്ള റിഹേഴ്സൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഓരോ രംഗവും ആദ്യം രഘുവിനൊപ്പം ചിത്രീകരിച്ചത് ക്യാമറയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാം കോഡറിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്താനും അഭിനേതാക്കൾക്കുള്ള മോണിറ്ററായും ആ രംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രഘുവില്ലാതെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത രൂപങ്ങൾ പിന്നീട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചിത്രീകരിച്ചു ചിത്രത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഷൂട്ട് പൂർത്തിയായതോടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി അതുവരെ സിനിമയിലെ ആനിമേഷൻ എന്നാൽ ടൈറ്റിൽസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അപൂർവം ചില പരസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തന്റെ സിനിമയുടെ രണ്ട് പതിപ്പുകളുമായി ശ്രീകുട്ടൻ തന്റെ ആനിമേറ്ററെ കാണാൻ ബോംബെയിലേക്ക് പോയി ഇന്ത്യൻ ആനിമേഷന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന റാം മോഹനെ അവർ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദുരവസ്ഥ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു മീറ്റിംഗിനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ആനിമേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായ കാര്യം അണിയറ പ്രവർത്തകർ സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് പോലും ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് അവർ ആശങ്കയിലായി റാമോഹൻ അവർക്ക് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി വരച്ച ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങൾ അടങ്ങിയ ടെംപ്ലേറ്റും നൽകി ഡ്രോയിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു സിനിമയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു സിനിമ അസാധ്യമാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതി പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്താൻ അവരോട് പലരും നിർദ്ദേശിച്ചു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി പരസ്പരം ഒരുപാട് മെയിലുകൾ അയച്ചു അതെനിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ ആ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ പെട്ടെന്നില്ലാതായി കാരണം ഒരു ഫ്രെയിമിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലായിരം ഫ്രെയിം ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ശ്രീകുട്ടന് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു ഒരു സിനിമയുടെ മുഴുവൻ ബജറ്റും പാഴാക്കിയ സംവിധായകനായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും ഒരു വശത്ത് സൈമൺ തരകനും കൂട്ടാളികളും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവരുടേതായ രീതികൾ പരീക്ഷിച്ചു റോട്ടോസ്കോപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആനിമേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആ ഒരു മെഷീൻ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയി ചിത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബോംബെയിൽ നിന്നൊരു മെഷീൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കത് രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമേ വാടക കിട്ടും ആ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കാനും കഴിയില്ല ആ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് എടുക്കും ഈ ഒരു സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തന്നെ ബോംബെയിൽ കലാപം നടക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് വന്ന് എല്ലാം തീർന്നാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾ വന്നു സൈമണ്ടെ സഹോദരൻ റോയ് തരകൻ മേക് ഷിഫ്റ്റ് റോട്ടോസ്കോപ്പിംഗ് മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അവരൊരു ബേസിക് ക്ലിക്ക് ത്രീ ക്യാമറ വാങ്ങി അതിലൊരു ഹാലോജൻ ലൈറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു ഓ ഫാബിയുടെ റീലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ചിത്രങ്ങളും എടുത്ത് അവ ക്ലിക്ക് ത്രീ ക്യാമറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു അത് ചിത്രങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏറെ ലളിതമാക്കി കാരണം അതിലൂടെ സിനിമയിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമുകളും വളരെ വലുതായി തന്നെ കലാകാരന്റെ മുമ്പിലേക്കെത്തി ആ ഒരു ആശയം വിജയകരമായി അൻപതോളം ക്ലിക്ക് ത്രീ ക്യാമറകൾ കൂടി അവർ ഓർഡർ ചെയ്തു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ വരയ്ക്കാൻ അമ്പതോളം കലാകാരന്മാരെയും അവർ നിയമിച്ചു രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഈ കലാകാരന്മാർ ഈ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ സെൽ ഷീറ്റുകളിൽ വരക്കുകയും കളർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു വർഷത്തിലേറെയാണ് നീണ്ടു നിന്നത് ഷീറ്റിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഫിലിമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയക്കായി അയച്ചു ഞങ്ങൾ അതിലപ്പോൾ സിനിമയുടെ നാല് പ്രിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഡമ്മി വെച്ച് അഭിനയിച്ചത് പിന്നൊന്ന് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ട് അഭിനയിച്ചത് സെമി സാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രിന്റ് പിന്നെ ആനിമേഷനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സിനിമ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം മടി ഫിലിമുള്ള ഓ ഫാബി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ചിത്രമായി ഫിലിം റോൾ നീളമുള്ളതാണെങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ റണ്ണിംഗ് ടൈം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ താഴെ തന്നെയാണ് ലൈവ് ആക്ഷനും ആനിമേഷനും ഒരുമിച്ച് ഒന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിലറിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസം തോന്നി വീണ്ടും എനിക്ക് ശ്വാസം വന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഒന്നര വർഷത്തെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ആ സിനിമ തയ്യാറായി
മിലേനിയൻസിന്റെ മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഊർജം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി പുതിയ സിനിമകൾക്കായി ഓ ഫാബിയുടെ സംവിധായകനായാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചില അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കുറച്ചു കാലം മുമ്പേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഞാൻ വലിയൊരു സംവിധായകനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 